Ja, soos beloof, is sy hier by ons, coach Lindy. Lindy, gaan het goed? Het gaan uitstekend. Dit is nie die mooiste dag in die Boerland. Wonderlijk, maar ek moet sê, jy weet, jy, jy, dit, het voel <laughs> vir my, enig, man, he? voel vir my, of jy vir drie weke met vakantie was. <laughs> Wel, dit voel vir my ook so, he, maar jy weet, dier, dier die genade, goed in slag is jy vir jouzel werk, ne? want ja. dan kan my ons nou gebruik maak van die meevallers soos vakantie daar. Absoluut. Maar, maar, um, maar jy het ook nooit jou plicht te versuim nooit, om... Nooit, ek is een hoofdmeisie geboren, Hoore, Precies, nou nee, dit is wat ek daar van nou so, ek wil graag hoor ek wat die... Ek altijd op, al is het digitaal <laughs> of een mens, dus ek zie so. Graag hoor wat die hoofmuisie vandag met Gert Moelman oorgaan, gesels Gert is een gekwalificeerde berader, hy gesels ook gereeld hier op Helderberg FM Gert, uh, goeiemiddag en baie welkom. Hallo Christy, baie dankie dat jylle met my gesels is heerlik, is lekker dat jy nog al vir jylle al twee het om met die gesels vandag. Het is nie die hoofgeselser is Lindy, so moet ek vir jou is sê, it? ja. Okay. ja. Ek is nie baie kloed op met al die dinge wat sy oor gesels is, sy praat betekent sikke hogere woorde, dan verstaan ek nie so. Ja yeah, man, Christy, <laughs> mens sê net ja. Oké, okay, ek sal net ja sê. Dan is het hoelik glad en die moeilijkheid nie. Ja, dit help, werk met die hevelik ook. Maar nie te min, Lindy, so ja. Smile and wave, smile and wave, smile and wave, smile and wave, blij die moeilijkheid. Ek kan nie wacht nie, laat ons laat baie. Gert, ek is so blij om vandag bykie met jou te gesels, gekwalificeerde berader, en kan ek al goed sê, ek het um, vir Gert ontmoet so twee weke terug, en om het nie oog gekyk en geweet, hy is een echte mens. Um, ek het nie, daar was net iets rondom jou ora en jou stilte, wat net vir my gesê het, hy is iemand waar ek kan poos en my gesels. So Gert, Hmm. Ek dink dit is belangrijk dat jy vir die wat jou nie ken nie um, en uh, vir die wat jou ken, miskien net ga gauw sê wie is Gert Moelman en wat doen jy? Wat is, wat is, waarmee hou jy jouself elke dag bezig? Ja, dankie. Baie keer vraag mense moos, um, jy weet wat doen jy? Dit is amper die eerste ding wat iemand vir jou vraag en ek hou daarvan dat jy vir my vraag wie is jy? Wie is jy? Ek wil um, ja, weet. Want in my geval het die twee by mekaar gekom um, dat wat ek doen is rarig wie ek is en um, ek het gedink om maar deersichtig te wees en, en te begin door te sê um, hoe ek een berader geraak het, hoekom, siende dat ek was omtrent 20 jaar in coöperatief en ek uh, was in verkoop en bemarking en advertising en uh, target driven environment, vreselik sales orientated, uh, mense opgeleid daar oh, in, wow. in, in die tydperk het ek, um, so om jou vraag te antwoord, hoe dit hier uitgekom by berading, is in die tydperk het ek probleme ontwikkel met substanties, alcohol en ander substanties, oor een lang tydperk, van omtrent twee dekades, twintig jaar, dit was nie van die begin af een probleem nie, ek sien dit ook baie met jong mense, want allemaal vat het drink, allemaal drink. Ja, die socializing, ja. nou, een drankie hier en een dingiekie ja. daar, en dit is ook geen probleem nie. En een wijnkie na golf en so. En ek is een beer. Ja, ja. <laughs> <laughs> ek oe, sien ook my oor. Oe, jy kijk my, nou, <laughs> ek drink net wijnkie as het slagge gaan op die golfbaan, oor. <laughs> maar ons spot nou, maar ja, Sorry. jy sê, ja, die lewe vat mens op een pad, Gert, mm. en jy sê dat dit stadig by jou gebeur, oor een lang tydperk van tweede kades, Ja, um, ek wil net eens by die wijnkie by die golfbaan het weer gauw vinnig gedraai gaan maak, want ek twyfel of jy net een wijnkie drink is het slecht gaan. Ek denk jy celebrate ook, maar dit is ok. Dit is ok. Dit is ok. Weet jy, ons kan nou net ook praat oor die type van alcohol gebruik, want dit is belangrijk. Um, maar om terug te kom, ja, so wat by my, dit het nie noodwendig geleidelik begin nie, en dit het ook nie begin as gevolg van uiterlijke uit, uh, uh, buitenomstandighede nie. Ek kom uit a, a gemiddelde huishouding waar daar liefde was, um, ek het, ek het, ons is vier kinders, ek is die jongste, daar is geen rede in aanhalingstekens dat dit moes gebeur het nie, dit, dit sou in elk geval altyd gebeur het, en ek verstaan nou dat 10% van mense het uh, addicte p- 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 persoonlijkheid te verslaven. In die DNA merker of ding. Weet jy, ek het te veel tyd gemors om te probeer uitfigur hoekom. Ah, dit, dit maak nie dit saak, eindelijk saak, nie. Okay. Eindelijk maak dit nie saak nie. As ek nou met klienten sit, wat vir my vir die eerste drie sessies probeer verduidelik, hoekom hulle te veel drink of hmm. gamble. Ons mors in die tyd, na. Dus, ons moet eindelijk bepaal, waar is jy? Ja. As ek bijvoorbeeld vir jou uh, richting aan, sê my, ek vraag vir jou, hoe kom ek in die kaap uit? Die heel eerste ding wat jy vir my gaan vraag is, waar is jy? Dit is die selde ding in berading. Ek wil net uitvegel, waar is jy? Of waar dink jy is jy? Want jy dink daar ek jy is een moderate drinker en eindelijk het jy hoogs uh, 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 belemmerende probleem. 
En als we saam kan besluit waar je is, dan kan het vandaag voor een te bewegen. So, weet je niet, ik heb ik het ook opgehoord te beer uitwikken hoe kom. Al wat ik weet is, toen ik besef wat die probleem is, toen kan ik voor een te bewegen. Mm. Wat aanleiding gegeven tot dit, wat, en om terug te komen, het is nou gezet van jong mensen. Jong mensen op die oomlik is voor mij van die moeilijkste cliënten, wat, want hulle vraag nie verhulp nie, hulle kom bij keer naar my toe om die ouwe sêle moet, of die, die, die girlfriend of so. Um, Iemand behalwe ek? Ja, die, dis Iemand nog, die my, probleem leid nog buiten hulle ja, volgens hulle. En ek weet, ek was so, ek het, ek het altyd gedink, dis die werk, of die kar, of die finansies, of wat ook al, en tot dat je later besef, weet je die common denominator is ek, is mm. me. Is de, die een wat, um, een wat vir jou terugkijk is in die speelkijk. Ja, ja. Nou dit, dit die, die beeld wat je nou skip het, in die 9e augustus 2006 was mijn keerpunt. En voor dit, die laatste paar maanden, kon ik letterlijk, het ek eindelijk half weggekijk as ek myself in die speel sien. Ek het er erg begin skamraak vir so, jy het eindelijk geraak, geweet? Jy het, oh, het eindelijk ja, diep in jou hart geweet? Nee, nee. Ek het in die begin nie geweet nie, maar daar 20 jaar tydperk verloop, wat ek definitief besef het, dat ek het een probleem. Um, mm. En dit het aangehoud tot op hierdie punt van 9 augustus 2006, waar daar een keerpunt was, waar ek, ek verwijs na dit as the gift of desperation. En ek denk nie, mens moet ooit die gift by iemand wegvat nie. Mm. Dit spells God, the gift of desperation. En baie keer sal jy familielede kry wat die persoon rescue en wat hulle eindelijk doen is, hulle neem die geskenk van die persoon na weg. Hulle neem die gave van die desperaatheid weg en um, ongelukkig kan die persoon dan uit niet aan genoeg rede om te begin nie. Want in sy achterkop gaan dit nooit so sleg gaan nie. Um, jou vrou gaan vir die werk bel op een maandag en sê, o, hy het een maagkramp en hy kan nie vandag gaan werk. Ja, daai verskonings na gehad. Ja, hulle daai, help jou. Hulle hulle. Daai, of, of dis heel, hulp en liefde, maar eindelijk help hulle jou glad nie. Quite often very misguided. misguided. Um, ja. Wanneer ons terugkom, Christy, jy weet, ek hang letterlijk hier aan Gertse lippe, want um, allemaal van ons ken iemand, weet van iemand, um, en kan relate, soos die Engelsman sê met hierdie gesprek, Christy, ons is nou terug, en dan praat ons verder met Gert hier oor. Absoluut kan nie wacht nie, net na terug um, met uh, jou business lunch met Lindy. Ons is bezig met business lunch with coach Lindy, sy gesels met Gert Moolman, een gekwalificeerde berader. Lindy, ek kan nie wacht hier, dit is as al mense wat WhatsApp en sê, hou aan, praat. <laughs> Weet, ons het, ons het, um, Dat al gesê, um, toe jy gepraat het oor The Gift of Desperation, um, Gert, en ek het, ek het net opgemerk en gesê, op daai oomlik gestroop van alle sin van wie is ek, ja. daai alleenheid, daai letterlik desperaatheid, mm. en, en, en miskien vat ons net dier daai, wat dan? Ja, dis is een rock bottom moment. Ja. En een um, rock bottom moment is nie onderjewig in jou uit, um, uit, uit, uit wat sê mens, jou externe omstandighede mm. nie. Dit, dit gaan nie oor die feit dat jy, jou, jou kar is stikkend en jou vrou het jou verlaat en die dokter sê jou lever gee in en jy is moedel. Dit gaan nie, dit gaan oor wat binnen gebeur. Die gift of desperation kom op een oomlik um, waar jy besef, I'm, I'm broken and I've, I don't know what to do. Hierdie ding is groter as ek, ek weet nie hoe om verder te gaan nie. En dan is jy reg om vir hulp te vraag. En mm. dan, dan is het vir uh, brader soos ek eindelijk baie makkelijk om iemand te help. Die oomlik is iemand sê, my bel of incheck met my en sê, weet jy, ek het een probleem, ek het hulp nodig, wanneer kan ek jou kom sien? Och, ek laaf syke oproepe. Um, Betu keer kom die oproep van die familielid wat nie alcoholprobleem het nie, en sy, sy verwijs na die familielid, en sy het besef, dat is niks wat sy mee kan doen, om, om haar man, of haar kind, of wat ook al nie, en sy het begin besef, maar sy is deel van die probleem. Um, en, ja, want ek wil sê, daar is, daar is nooit net een antwoord nie, ne? en so is daar net nooit een story nie. Ja. Maar Gert, jy, jy praat vooral van die feit, dat jy van uh, narrative style of therapy gebruik maak, en, en nou wonder mense sê kunnen, wat in dit nou alles met coach Lindy te doen in bezigheid, maar hmm. bezigheid spaar ons nie, die lewe spaar ons nie, en ek denk ek wil uitkom by die feit dat verslaving spaar niemand. Mm. Dis om ons. Jy sit by een braai en, en mense gesels en socialiseer, maar daar is mense om ons wat met hierdie, wat in hierdie strijd gewikkel is. Ja. En so, hoe, 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 hoe sien ons het raak? I mean... Okay. Ja, kijk, 
Ons praat nu die van alcohol, maar ja, daar is subs- da substantie en daar is gedragsverslaving. So onder, ah, substantie, okay. op, onder substantie kijk je naar alcohol, dwellings, en dan kijk je naar voor, voorschrift medicatie. Pijn medicatie, opiates en alle opiates. Um, dat is, is baie, baie voorschrift medicatie wat de probleem raak. Iemand was in een motorongeluk, hy het uh, sy been gebrek, hy het chronische pijn en hy begin iets gebruik en op die later, later stadium is hy totaal verslaaf aan die medicatie. Sure. Um, jy weet, mis, baie keer hoor mense woord addict of verslaving en jy denk na een of ander persoon wat de outcast of society is, wat van die begin afgeleik het, die tekens getoon het, mm. dat het zou gebeur. Okay. Dit is glad nie die geval nie. Um, dit gebeur right across the board, want jy sit ook met gedragsverslaving en dit en is... En geef my een voorbeeld van gedragsverslaving. Ge, gedrag, so die eerste een was nou substantie, substantie. dit is iets wat jy neem. Gedrag is een gedrag waarin jy betrokken raak wat jy later nie meer kan ophou mee nie. Um, gambling, um, computer gaming, eetsteernisse, um, pornografie, en dan is daar klomp ander dinge soos um, sociale media, wat ons allemaal met sikkel betek hier, mm. waar d- daar is vier lede in huisgezin, en allemaal is in die aand op hulle foon, en hulle communikeer amper nie meer met mekaar nie, daar is goed soos people pleasing, complaining, um, daar is soveel gedrag wat die of, mens of, eindelijk net meer wil ophou. Ja, ja, ja. Ek denk bijvoorbeeld um, aan, aan bullies en mense wat uh, oordrewe um, behoefte het om een macht te toon en hmm. mense te domineer. I mean, dit is sekerlik ook een vorm. Verseker is dit ook een probleem wat daai persoon mee sit. Die, die bully het die probleem en die persoon wat gebully word, on, ja. het beide hulp nodig. Hmm. Um, jy het genoem narratieve stel, ek denk jy wil ook Ja, ek al verstaan het, wat beteken een narratieve stijl van therapie? So ek het, ek het by de South African College of Applied Psychology uh, met ek een vijf jaar kursus gedoen en ons het die hele paar, al die verskillende theorieën van Freud en uh, uh, die verskillende CBT's en so en, en ek het geëindig, want wat, wat vir my, my persoonlijkheid en my benadering baie beter pas is stories. Mm. En narrative style is about the narrative. It's mm. die story wat, vertel vir my die story van jou jou behoefte om, om hierdie substantie te gebruik, of wat is die rede wat jy vir jouself sê, mm. wat het oké okay maak om mm. het weer te doen, mm. is gewoon ek een van die eerste goed wat ek vir mense vraag, mm. what is the lie that you tell yourself that makes it oké okay to do it again, bijvoorbeeld, ek verdien het, hulle sal nie weet nie, um, hierdie keer sal het anders wees, dit mm. help, dit, ek drink van het of help dit vir my depressie, of dit laat my beter voel, wel ek het hierdie klein schaad, bijvoorbeeld, wat, wat gegloe het, dat alcohol help vir sy angstigheid en depressie, en toe sy 6 weke verwijder van alcohol, en toe slaap hy beter, en hy is minder angstig, en hy is minder depressief, te besef hy, hy veroorzaak dit, it's, it's, it's on its head, dit is heel te mm. anders om. Mm. Narratieve stijl laat my as berader en help, helper, laat my toe om daar persoon ek geleende te gee, om een story te vertel, een narratief, van een live event, of een specifieke oomlik, of iets oor sy leven, dit is een story, Ek hoor dit en ek reflecteer terug aan om wat ek hoor, dis die tweede narratief, ons sit nou met twee parallelle narratiewe, mm. en dan wil ek en die persoon saam een derde, narratief gezonde, skip. langtermijn okay. narratief skep. Maar Voor die standhoudende saam... verandering en, like, en besluite waar die persoon moet neem. Maar ons moet dit saam doen. Jy het nou nou in die ingangsportaal gepraat van die drie haas. <laughs> hey, jy weet, um, uh, en ek het gauw gaan neergeschreef, hoort, habit en hang up. So, uh, yeah. vertel ons bykie meer daarvan. Ja, ek geloof dat, dat ons sikkel met hurts, hang-ups en habits, um, hurts uit die verlede uit, hang-ups en habits, en betuif van hulle is a, is a habit of a hang-up waarmee jy wil ophou, en die aanheen is een wat jy graag weer mee wil begin. Mm. Dan kan iets soos oefening. Mm. Oefening kan een probleem raak. Ek, ja. to, to ek uit addiction uitkom, het ek begin gym en, en hardloop asof my leven daarvan afhang, en wat dan begin gebeur ook, is dat jy, jy is ook weer nie teenwoordig by jou familie nie. Mm. Of jy verplaas wo- net weer jouself in een ander, ander narratief ja. wat jou ons weer moet, wegvat. Ons moet balans bereik. Okay. Jy weet, work, working is... En hoe integreer ons al hierdie vorme van leven? Ne? Ja. Ons moet nou ek alweer net gaan, nee, kijk, Christy, Christy, we braak nou opgewonde hier, so ons gaan nou weer terugwees, want kan ons net nog een bykie praat met gaan? <laughs> Asseblief. Maar jy sien, ek het ook hierdie gewoonte probleem. Ek, ek kyk my tyd, precies op die tyd, met Ai, sekere man. dinge gebeur. Oei hey man, kijk nou bykie weg, ons wil nog bykie gesels. Maar dit is nie my skuld nie, dit is die werkse skuld. Is dit, as jy, jy sien is al weer iemand anders. Natuurlijk, net die na weer terug met die coach Lindy.
Ons is bezig met Business Lunch with Lindy, coach Lindy, en sy gesels met Gert Molman, gekwalificeerde berader. Lindy, so laatste sessie kan nie wacht nie. Jy weet Gert, um, ek het een dag um, gehoor, iemand sê, net, die, uh, net as mens die dots van jou verlede um, by mekaar uitbring, dan begin het een prentje vir hom, en jy het gepraat van um, the gift of desperation. Ja. So, jou, jou journey het jou gebring tot wat jy doen vandag, maar daar was, daar was ongelooflike gifts in jou journey, highlights en goed wat jy, wat, wat maak wie jy vandag is. Ja. Uh, en, en vertel gauw wat jy nou net sure. my vertel. Ja, um, die story het, het begin, my, waar ek nou in my leven is, ja. is toe ek daai dag toe, die 9 augustus 2006 het een jaar en half verloop, waar ek een nieuwe myself weer van vooraf ontdek het en, en die leven geniet het, my eie spaas het elke oomlik begin waardeer het en het besef, there is a whole world out there um, en mense begin ontmoet in recovery en ek was een jaar en een half in, in recovery, een jaar en een half sober en clean, toe ontmoet ek my aanstaande vrou en sy, ek het daar onmiddellik alles van die ouwe Gert vertel en uh, hier later, toe sit sy nog steeds daar en toe dacht ek, oké, okay, wel, hier kan dalk iets gebeur en ons het mekaar hier baie lang geken en toe sy vir my gesê jy gaan moet die change in jou leven doen want al waar jy praat is herstel en recovery en dit is wat jy moet doen en sy het my gelukkig oortuig om te gaan op 40, om te gaan swat weer. Ach, dit is die mooiste story. Kan jy dit imagine, op 40 gaan swat ek van vooraf. Dit is die beste story, en, want jy het al die, jy het al die um, scores, en jy het, mm. jy het, jy het dier die lewe geleef. Um, ja. So daar, daar, die lewe het vir jou die gifts gegeen. Ga. Ja, die, die, die battle het nou die breakthrough geraak, ja. die, die, die pijn het nou die, die, die profit en die ja. plezier geraak, en het help, dit, dit is nou een gave vir ander mense, maar ja. ek het nou geleer om in het inne, jy het gepraat van narrative style, so ek gebruik narratief met een baie bekende 12 stap proces, wat dovetail met mekaar, waar okay. daar bring ons structuur in, en ons gaan kyk na die huids en ons okay. gaan kyk, wat is die dinge wat jou blok van mense, en dit is ook een geestelike aspect, wat blok jou van jou, jou definitie van een oormag, mm. want as dus daar goed kan identificeer, dit is goed soos wrokke, vreese, um, uh, skuld en skaamte dit blok jou van mense, ek verduidelik altyd, as ek kwaad was voordat ek jou ontmoet het, dan het ek jou beleef dier een filter van my anger, van my, van jou is anger. niks met jou te doen nie, maar dis hoe ek jou beleef ja. en as dit waar is, en het is, dan is het ook waar hoe ek my, my geestelike verhouding beleef, en jy moet het onleer, en jy moet weer en iemand an- nodig, nodig om, om jou te saam met jou, want anders bly jy in die cirkel ja. in die rond te loop, en jy eie denaar dis waar die berader dan intree um, as a complete Unbiased, unbiased yeah, support. Absolutely. So, wat sy advies gaat het jy vir mens wat vandag na ons luister en hiermee kan aan identificeer? I mean, wat sy advies gee vir luisteraars in hierdie, in hierdie situaties van yeah. verslaving? Ek sal graag wil, ek dink het val dalk in drie kategorieën. Jy, jy het familielede wat luister, jy het individueen wat voel, wow, ek dink ek het halve probleem, en dan jy mense wat dalk belangstel om te doen wat ek nou doen, want hulle het mm. nou gehoor, waar, waar vanaf kom hier die ou en waar is hy mm. nou? So vir familielede wat sit met die persoon, met die familielid, met die verslaving, sou ek sê, wat belangrijk is, is, is gezonde grense. Mm. Jy het betek keer nodig om vir jou sien of jou man te sê, weet jy, ek bly lief vir jou, maar I cannot, I cannot come, go along with the, this behavior anymore. Mm. Daar mm. is sekere consequences mm. van nou af. Mm. Uh, ons leer vir hulle how to detach with love and kindness. Mm. Ek bly vir jou lief, maar ek kan nie met hierdie gedeelte. Hierdie is die gevolge, ons trek een contract op. Ek mm. doen, ek trek doen nou spot checks en ek, ek mm. toets jou vir alcohol enzovoorts mm. by, met kids wat jy by aptek enzovoorts kry. Jy, um, jy het ook belangrijk, die familielid moet leer van self-care, hulle moet na hulle self begin omsien, mm. die, die prentje van die vliegtuig wat val in een masker valt is ja, nie maar nie sien uit, ja. jy moet dit eerst op jezelf sit. Mm. Dan vir die individue, ek dink wat belangrijk is vir die persoon wat wonder, nou my een het een probleem, meeste van die mense weet in die tijd hang on, ek, ek het een probleem. Of As, ek weet nie of ek het nie, maar miskien moet ek net nie. seker maak. Miskien moet ek met iemand gaan praat, dis, dis die punt. Reach out, um, connect met mense. Ja. Ek, ek dink the opposite of addiction is connection. Ja, ja, ja. Connect met iemand. Ja. Ja. Met Reik net uit. Reik net uit. Ek, ek het een vriend wat altyd sê, just bust the secret. <laughs> bust the secret. As die oomlik as die geheim uitkom, we don't recover in, in secrecy. En daar leid die verlichting, na, om, om net onmiddellik daar oor te kan mm. praat, en die ouwe hol nie weg nie, of die persoon skram nie weg nie, ja. en nou kan ek aangaan. Hoeveel keer het jy al gehoor van ouwens wat sê, ek gaan probeer op een rook, daar is die eerste fout probeer, want dit is nie een decision nie. Ja, dit is nie een besluit nie. 
nie. Um, maar wat, dit, wat dan niet van allemaal vertel nie. Ja. Hy gaan nou hierdie week... Ja, ja, ja. Nou, hoekom? Want hy is bang uit... Worst enemy. Ja, dit soek om ek vir mens die NVD sê, you make a decision or you don't. Ja. And a decision is a big deal. Het my 20 jaar geneem om een besluit te neem om op te drink. But wow. then you can carry on and apply discipline and it becomes okay. a delight. Dan, en dan daardens ja, net die mense wat die counselor, doen wat jy moet doen. Ja, as iemand wil langstel vir hierdie, so ek sê, you know what... Dan hulle ook vir jou kontak en jy ja, kan hulle aan ek denk omdat ik zo so tienzinnig begin het om hierdie te doen, <laughs> verstaan ek hoeveel, hoeveel redes mens in jou kop ja, mee opkom. Wie gee my die raag? Asseblief, waar val ek uit om nou ja, dit doen wat, wat jy doen? Hoe kan ek mense help? Ja, ja. Ons het raarig soeke mense nodig. En okay. wat ek vir hulle sal sê is, just get started. Dit is, daar is so baie jy mense daar buiten iemand, wat jou nodig het. Ja. Jou boodskap het iemand daar buiten ja. nodig. So wat gee jou hoop, Gert, in, in hierdie gebroken wereld wat, wat so vol gebrokenheid is, wat gee jou hoop om aan te gaan met die ongelooflike werk? Wie, um, Lindy, mense sê, baie keer vir my as hulle hoor wat ek doen, sê hulle, jy is seker exhausted in die, in die tijd mm. van die avond, na 8, 6, jy is nie seker goed, en ek is nie, um, want ek denk is omdat ek, ek, ek is in die spasie en ek doen precies wat ek moet doen, en ek leer binnen in die counseling session, elke dag leer ek nog en nog en nog, ek, ek leer amper meer van my klient, denk ek as betek hier hulle by my, wat my hoop gee is wanneer a huisvrou by my kom sit en sy het net drie jaar gelede haar man verloor en toe sy glas die wijn begin drink en nou raak het meer en meer en meer en die volgende oomlik is het het fullblown probleem en sy le uitgepaas langs haar bed gereeld en binnen twee weke by my is het sit daar aan een vrou op die bank. Oh wow. Sikke goed. Das, mm. da, das, das count, countless voorbeelde van mense wat kom wat gereed is om te verander. En ek faciliteer en ek stap net een enkie saam. Jy sê die instrument en, van hoop gehaar. Absoluut, dankie. Ja. Ek kan nie glo hoe hierdie half uur gevlieg het nie, Christy. Dis die van het wat het nog geloof het. Het het nou raarig <laughs> waar. Ek hang aan hierdie manse lippe en ek sê nou vir jou, Gert, jy gaan asjeblief weer moet terugkom en sommer ga gauw. Ja, ek sal baie graag. Want ek kan nou ja. vir jou sê, um, ons het nog nie eers begin praat oor stress en werk en al die ander goed nie. So ek, ek wens vir jou um, alles wat jy nodig het om net met absoluut groter inpak hierdie ongelooflike werk te doen. Um, mag jy sê en beleef ongekend en onbeperk en dankie dat jy vandag kom gesels het. Waar kan mense jou kontak gaan? Hmm. Waar kry hulle jou in die hande? Baie, baie dankie vir die geleentheid, Christy en Lindy, ek, ek waardeer het, soos jylle kan hoor, um, as ek oor kweekies en kalfies praat, dan is het boring, maar as ek hier oor praat, dan is die ander persoonlijkheid wat uitkom, <laughs> en ek kan ook self hier altijd op oor praat, nie, maar waar mense my in die handen kan kry, is jy maar net my naam onthou, Gert Moolman, gaan jy my op Google kry, Gert Moolman Counseling, um, Facebook en LinkedIn en hierdie plekke, um, ja, Gert Moolman, dit Hello. is op krachtig en life-changing, Christy. Absoluut. Baie dankie, ek, ek, Gert. As, as nou klaar is, is en is luister na muziek, gaan jy vir my model, want ek is nou verslaaf van hierdie chewies. Hierdie chew, peppermint chewies, <laughs> peppermint. ons gaan nou praat. Candy-covered soft mints, ek eet elke dag van die drie pepat. Oe, die suikerduivel gaan jou kom haal. Ek, ek ruif het, ek ruif het, het, het so 33 minuten werk toe, en 33 minuten terug huis toe elke dag, en ek eet drie van die elke dag hierna toe, en elke dag Precies terug. Precies drie. So, hoop jy kan vir my help. Hy Precies drie. Jy is een gewoonte die hier Ek is, my dankie Gerd, dankie, dankie julle. Lindies, ek weet nie of ek jou volgende donderdag sien nie. Ek sien jou verseker wees, die heren sy genoeg is. Nou maar wonderlik, sien jou dan.